നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വജ്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വജ്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് ഈ വജ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ പല ന്യൂസുകളിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വജ്രം കണ്ടെത്തിയതായിട്ടും അത് ഖനനം ചെയ്തതായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിൽ പല വീഡിയോസും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതേക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തെ ഒരു അമൂല്യ വസ്തുവാണ് വജ്രം ഒരു ലോഹം കൊണ്ട് വജ്രത്തെ മുറിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വജ്രത്തെ മുറിക്കാൻ വജ്രം തന്നെ വേണം വജ്രപ്പൊടി ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ലോഹവാൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ പ്രകൃതിജന്യമായ വസ്തുവായി വജ്രം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് വജ്രം ലഭിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്ന് നോക്കാം കാർബണിൻ്റെ പരൽ രൂപമായ വജ്രം ഖനികളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും ലഭിക്കുക തൊള്ളായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അത് പതുക്കെ കത്താൻ തുടങ്ങുന്നു ഓക്സിജനുമായിട്ട് യോജിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ആയിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന മറ്റൊരു കാർബൺ സംയുക്തമായിട്ടും മാറുന്നു താപനില കൂടിയാൽ വേഗം ഗ്രാഫൈറ്റായിട്ട് മാറും വജ്രം ഒരു താപവാഹിനിയാണ് എന്നാൽ അതേസമയം വൈദ്യുത വാഹി അല്ല ചെമ്പിനേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ താപ ചാലകത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ വരെ ഖനികളിൽ നിന്നും മാത്രമായിരുന്നു വജ്രം കിട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ രാസക്രിയയുടെ ഫലമായി വജ്രം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം അതിനുശേഷം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ഖനിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വജ്രത്തെ പ്രകൃതിദത്ത വജ്രമെന്നും രാസപ്രക്രിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വജ്രത്തെ കൃത്രിമ വജ്രമെന്നും വിളിക്കുന്നു പ്രകൃതിദത്ത വജ്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം ലോകത്ത് ആകെ ലഭിക്കുന്ന വജ്രങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ പല ആകൃതികളിൽ മുറിച്ച് മിനിസപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു നൂറ് കണക്കിന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കം കുറയുകയില്ല നമ്മൾ ന്യൂസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പല സിനിമകളിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വജ്രം ഇങ്ങനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടും പിടിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ അത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നായിരിക്കും പലപ്പോഴും സിനിമയിലായാലും ന്യൂസിലായാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് ഗോൾഡും വജ്രവും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് കാരണം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ അമൂല്യ ശേഖരങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നിരവധി നിരവധി ഇത്തരം ഖനനം ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകൾ അത് ഇത്തരം ഈ വജ്രങ്ങൾ ഗോൾഡുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ അവിടെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും അവിടെ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പല ഗോൾഡുകളും അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വജ്രം ഡയമണ്ടുകളൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കടത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് കൂടുതലും ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ അമേരിക്കയിലെ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൃത്രിമ വജ്രം ഉണ്ടാക്കിയത് ഗ്രാഫൈറ്റിൽ നിന്നാണ് കൃത്രിമ വജ്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള ചൂളയിൽ മൂവായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഉന്നത മർദ്ദത്തിൽ ഗ്രാഫൈറ്റിനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് വജ്രമായിട്ട് മാറും പല കാര്യത്തിലും ഇത് പ്രകൃതിദത്ത വജ്രത്തെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് ആഭരണങ്ങൾക്കും വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയമണ്ടുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയമണ്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു നൂറ്റി ആറ് ക്യാരറ്റ് തൂക്കമുള്ള കൊഹിന്നൂർ രത്നം ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പല കൈമറിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ കിരീടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വത്തായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വജ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഈ കൊഹിന്നൂർ രത്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പലതും കൊള്ളയടിച്ച കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കൊഹിന്നൂർ രത്നം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ലണ്ടനിലെ തന്നെ
പറയാനുള്ളത് ഒരു മോഷണത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ നിലവറയിൽ നിന്നും മോഷണം പോയ ഇരുപത് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ അതായത് ഇന്ത്യൻ മണി ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടിയോളം രൂപ മൂല്യമുള്ള വജ്രം ദുബായ് പോലീസ് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ദുബായിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയ വജ്രം ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ഷൂസിനുള്ളിലൂടെയായിരുന്നു ഈ പ്രതി വജ്രം കടത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അന്ന് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും ലോകത്തെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഒന്ന് തന്നെയായിട്ട് വജ്രം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ അത് പല വാല്യൂയിൽ തന്നെ പല ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടും നിറങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുമായിട്ടൊക്കെയാണ് വാല്യൂ നിശ്ചയിക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ വജ്രത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് ക്യാരറ്റുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം വജ്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിനും ഈക്വൽ വാല്യൂ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിലും അതിൻ്റെ നിറത്തിലും രൂപത്തിലും ഒക്കെയുള്ള പല ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നിശ്ചയിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി സാധാരണ പല വജ്രങ്ങളും ഭൂമിയിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കൊഹിന്നൂർ പോലുള്ള അപൂർവമായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഈക്വലായിട്ട് മറ്റൊന്ന് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും സാധിക്കുക പോലുമില്ല അത്തരം റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട്സിനൊക്കെ തന്നെ വളരെ വലിയ വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും വജ്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും അത് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഗുഡ്